Мы из Нижнего Новгорода, как я уже сказал. На сегодняшний день у нас 353 человека продающего персонала, 64 человека административного персонала, 4 офиса в Нижнем Новгороде. В конце октября планируем открывать еще один. Наша компания является лидером рынка Нижнего Новгорода. Наша компания существует уже 21 год. Считаем, тем не менее, себя молодой компанией. Вот, потому что два года назад мы приняли решение, что мы будем развиваться, работать постоянно над своей эффективностью и никогда не остановимся на достигнутом. Итак, два года назад у нас была достаточно плоская организационная структура, она знакома, я уверен, многим агентствам недвижимости. У нас был собственник, руководитель отдела продаж, агент и служба оформления сделок. Организационная структура… Что-то нажал… Ага. Да… На чем я закончила? Не, не, ничего. Да, имели достаточно плоскую организационную структуру и развивались только за счет того, что к нам в агентство приходили опытные агенты, агенты с рынка. Ну, объективно могу сказать, что никогда никого не приглашали, просто сложилась такая репутация на рынке, что мы всегда относились к каждому сотруднику как к партнеру и с нами было всегда комфортно и эффективно работать. Текучка кадров была 0%, это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. С одной стороны хорошо, да, у нас есть многие сотрудники, которые работают в компании более 15 лет, и они до сих пор входят в топ-50 сотрудников компании по продажам. Вот. Но с другой стороны, это плохо. да Я всегда скептически отношусь к тем компаниям, где текучка 0%. Да, это некие компании всеобщего счастья, да, когда все вокруг, всем довольны, да, и никто не увольняется. Вот. И всегда к таким компаниям есть вопрос в эффективности, да, какова тогда эффективность. Вот. Эффективность действительно была достаточно низкая. Что, ну, практически, да. Ну, видимо, создавали такие условия, что всем было комфортно. Следующий, да, у нас средневыплачиваемый процент агент составлял 60%, что считаем на сегодняшний день очень много. Естественно, бюджетов на развитие практически не оставалось. Вот, мы решили развиваться дальше, да, и вот, ну, как бы поняли, что, да, нет необходимости сейчас изобретать велосипед. Съездили к лучшим, да, посмотрели на лучшие практики, ездили в компанию «Этажи» к Эльдару Хусейнову, ездили к Михаилу Сафронову во Владис. Вот летом были на бизнес-туре у Натальи Глебовой в компании «Аякс». Вот, безусловно, лидер рынка, есть многому, чему у них поучить действительно уникальные компании. Многие эти методики мы взяли себе, да, их сейчас успехом применяем, да, адаптировали их под свои задачи. Следующее, да, и как раз вот про то, что я говорил, два года назад мы сидели, подумали, да, как, как нам добиться максимальной эффективности в нашей компании. У нас также ну, собственник, да, появилась должность директора по развитию, и мы поняли, да, наша компания может расти, если только мы будем приглашать постоянно, ну, то есть, точнее, привлекать постоянно новых сотрудников и работать над эффективностью тех, работников, тех сотрудников, которые работают в нашей компании. И мы тогда приняли решение создать HR-департамент, ну, два года назад его вообще не было, специально, да, съездили, отучились, посмотрели, как этот процесс выстроен изнутри, наняли директора департамента, HR-департамента, совместно с ним, да, уникальное такое время было, было создавали учебные программы, да, писали скрипты рекординга, делали проект современной системы мотивации. Если будет кому-то интересно, потом расскажу, как мы это делали. Следующее, да, нам необходимо было… А совместно с HR-департаментом да, тоже определили, определили KPI, да, описали там до бизнес-процессов, описали регламенты, как мы будем это делать. Да, и поняли, что HR-департамент у нас должен отвечать за пять основных функций. Это у нас первое, это рекрутинг, адаптация, обучение, оценка, оценка персонала. Дальше мы подумали, да, то есть нам необходимо, чтобы мы считали все конверсии по воронкам, должны были понимать, все ли маркетинговые инструменты мы используем эффективно, вообще все ли маркетинговые инструменты используем в принципе. Нужно было поработать над узнаваемостью бренда, да, посмотреть, посчитать, какая доля рынка, среднюю стоимость контакта по каждому агрегатору и приняли решение создать департамент, департамент маркетинга. Вот, также съездили, обучились, да, посмотрели, как этот процесс правильно выстроен, наняли директора департамента маркетинга, совместно с ним встроили стратегию развития департамента маркетинга в общую стратегию развития компании, ну, создали систему сбалансированных показателей на каждый год. Из этого, ну, это декомпозировали до регламентов и до бизнес-процессов. Выставили KPI и дальше двигались. Следующее, да, мы подумали, у нас есть 18 руководителей отделов продаж и 353 человека продающего персонала. Ну, конечно, на тот момент их было меньше, но, тем не менее, презентация не отражено. И мы решили, что позволит этим людям работать максимально эффективно. Мы решили создать департамент продаж, вот, наняли директора, также разобрались в процессах и поняли, да, что… Скажем так, 
департамент продаж должен отвечать, первое, да, это за оперативное планирование, за, за постоянное развитие обучения руководителя отделов продаж, выставлять точки контроля и так далее. Да, здесь согласен вот с Римом Хасановым, вот, ну и многие это разделяют, что сильный РОП, сильная группа, поэтому достаточно много вкладываемся да, и постоянно развиваем свой персонал. Дальше. У нас была служба оформления сделок, и мы подумали, да, нам необходимо создать максимально комфортные условия или максимальное количество сервисов для, для продающего персонала, чтобы клиентам было удобно и эффективно с нами работать. Мы создали департамент по организации рабочих процессов, который за это отвечает. Давайте теперь с вами посмотрим, как это отражено на воронке продаж. Итак, ну то есть рассмотрим такую укрупненную воронку. У нас есть э, первые лиды, это все контакты со внешней средой нашей компании. Дальше у нас есть встречи, показы, авансы, задатки, сделки, ну и так укрупненно постпродажное обслуживание. Итак, мы для себя четко решили, что основным бизнес-подразделением компании является департамент продаж, который генерирует прибыль, ради которой работает компания. Поэтому все сопутствующие департаменты должны максимально, э, скажем так, максимально включаться в процесс и сделать эту работу этого департамента эффективной, э, комфортной, да, чтобы людям был… Э, чтобы люди занимались, скажем, люди занимались зарабатыванием денег. И мы подумали, что должен делать наш HR-департамент, где достигается его максимальная эффективность. И для себя поняли, что это этапы воронки, это встречи, показы и доведение клиентов до авансов или задатков. Вот. Следующее. Это здесь мы отвечаем на вопрос, что он должен делать. Следующее, да, мы, у нас есть HR-департамент, он должен отвечать на вопрос как, это вопросы качества, это вопрос технологии, каким образом наши сотрудники, продающий персонал организуют встречи, как он организует показы, как он закрывает клиентов до авансов, до авансов и задатков. Дальше. Мы посмотрели по воронке, как может нам помочь повысить эффективность продающего персонала департамент маркетинга. Вот. И мы ну, объективно да, просто поняли, что он должен отвечать за генерацию лидов. Это обращ... Все обращения в компанию, это генерит у нас департамент маркетинга. Следующее. Да. Каким... Вот мы как не работали с... со своими риэлторами, да, мы просто поняли, что они не хотят делать холодные звонки, либо делают их некачественно. Вот. Также они достаточно неэффективно отрабатывают входящие звонки. Для этого мы просто создали должность менеджеру по Организ... по менеджеров активных продаж, как... которые как раз и занимаются только тем, что назначают встречи с покупателями и с... и встречи с собственниками. Дальше, как не работая с нашими риэлторами, да, мы поняли, что они постпродажным обслуживанием заниматься не будут, вот, а поэтому мы приняли решение, что постпродажным обслуживанием ну, реп... заниматься должен профессиональный департамент маркетинга. Мы здесь выставили KPI, они следят за жизненным циклом клиента, смотрят за тем, что ну, там у них KPI выставлен на процент возврата, на процент возвратных покупок и так далее. Что в итоге мы на сегодняшний день имеем? А, следующий, да, еще департамент по организации рабочих процессов, и мы поняли, что он должен создавать не только удобные сервисы для наших клиентов, но он также должен, должен сконцентрирован быть на том, чтобы сократить, максимально сократить время на обслуживание одного клиента. То есть департамент должен заниматься обслуживанием продающего подразделения. Итак, что мы в итоге получили? На сегодняшний день у нас есть HR-департамент, который состоит из 8 человек. Это директор, 2 рекрутера, 2 бизнес-тренера, 3 ментора, которые занимаются профессиональной адаптацией персонала. На сегодняшний день у нас в месяц, мы вот за 9 месяцев посмотрели, в среднем набираем на обучение 42 сотрудника. Коэффициент адаптации на сегодня у нас достаточно низкий, как мы считаем, 14,2%. До конца года мы по динамике смотрим, что это будет 16, на следующий год планируем 25, посмотрим, что из этого получится, примерно по Понимаем, каким образом это сделать. Следующее. Департамент маркетинга. Что на сегодняшний день мы имеем? Мы 1 октября запустили новый сайт. Сейчас занимаемся, да, вот я думаю, в конце октября запустим новую CRM-систему, потому что та CRM, в которой мы работаем, ну, не удовлетворяет нашим требованиям. Вот. Что? У нас интро. Да. Что? Чем не устроило? Ну, там есть проблемы с, с обратной связью, с сервисом, с техподдержкой, ужас просто. Вот. Ну, дальше, если интересно будет, я э, расскажу. Э, вот, что мы еще сделали в маркетинге, да, работаем над узнаваемостью, э, над узнаваемостью бренда, э, знаем э, практически все конверсии по воронке продаж. Э, что здесь немаловажно, да, мы знаем среднюю стоимость контакта по каждому каналу рекламы, в том числе по агрегаторам. Вот, э, допустим, Рим вот сейчас делился, да, что у него средняя цена контакта по ЦИАНу вот, там составляет 55 рублей. Э, мы сейчас получили у уникальную ситуацию, да, вот по сентябрю месяцу мы закрыли цена контакта 28 рублей, что считаем очень низким, просто, ну, не знаю, вот, если сравнить с Авито, то по Авито у нас на сегодняшний день 122 рубля цена контакта, что очень высоко, и поэтому сейчас будем пересматривать стратегию. Следующее, департамент продаж, у нас департамент продаж, как я уже сказал, занимается постоянным развитием 
постоянным развитием руководителя отдела продаж. И здесь мы вот просто для себя поняли, что наша компания не может расти без, ну скажем так, Наша компания может расти только если мы экспонентно усложним сложность, скажем, экспонентно усложним уровень корпоративной культуры компании. Каким образом это можно сделать? Да, мы, есть три базовых фактора, на которые мы сейчас обращаем внимание. Это первое. Постоянное изменение организационной структуры компании в зависимости от цели бизнес-подразделения. Второе. Это повышение уровня управленческой квалификации персонала. И третье. Внедрение методики регулярного менеджмента, без которой ну, в дальнейшем развитии компании просто невозможно. Мы вот ну, недавно, да, если говорить о руководстве, руководителях отделов продаж. Мы недавно закончили двухнедельное обучение. Постоянно приглашаем внешних тренеров, да, постоянно вкладываемся и готовы развивать. Дальше. У нас департамент по организации рабочих процессов. На сегодня у нас есть служба оформления сделок, юридический департамент, ипотечный брокер, страховые, оценка, рекламный менеджер, офис, менеджеры и менеджеры по организации рабочих процессов. И здесь мы поняли, что департамент по организации рабочих процессов должен отвечать за три вещи. Первое – это создание максимального количества сервисов для наших клиентов и для наших агентов. Вот. Второе – он должен быть сконцентрирован на сокращении времени на обслуживание клиента одним риэлтором. И третье да, – он создает тот продукт, который можно, но можно и не необходимо монетизировать. Вот. А на сегодняшний день мы этот продукт создали, и вот мы смотрели по итогам, по итогам сентября. В сентябре у нас 22,5% сделок проходит с продажи дополнительной услуги. Три месяца назад это было ноль, просто запустили и внедрили. Итак, на что теперь мы должны обращать внимание? Первое, да, это первое, воронка рекрутинга, смотреть, как мы подбираем персонал, воронка адаптации, смотреть, как у нас сотрудники адаптируются. А, и следующая воронка развития, да, у нас сотрудники С, Б и А, да, ну все про это знаете, да, сотрудники С должны переходить в Б, Б переходить в А, и здесь, что немаловажно, это один сотрудник, это одна воронка. Каждый сотрудник генерирует такую воронку. Что это в итоге нам дало? По прошлому году наша компания выросла на 41%, по результатам 9 месяцев этого года мы выросли на 57%, абсолютная численность, точнее абсолютный прирост численности персонала составил 20%. Вот. На следующий год тоже планы достаточно амбициозные, будем также контролировать такие показатели, как доля рынка, будем работать над узнаваемостью бренда, повышать коэффициент адаптации, да, работать над выручкой и так далее. Вот. Что здесь хотел бы сказать? Да, ну, ну вот, самое важное, что я считаю, да, если ваша компания не развивается, вопрос всегда это к руководителю. Если руководитель сам не получает какого-то образования, сам не двигается вперед, не дает команды развиваться, то и о росте бизнеса можно вообще в принципе не говорить. Поэтому это выбор каждого сотрудника, точнее каждого человека, да, стать скромным или стать, оставаться скромным или стать богатым. Вот. У меня все, поэтому если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Да. да, ну мы вот сейчас рассматриваем топ под лап, ну, наверное… Реклама всего, там, и да. антиреклама, да? Да, вот. да, да, да. 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 Ничего не ругаем, ничего Это не, нельзя тогда говорить. Почувствовали мы конкуренцию? Ну, не знаю, не могу сейчас ответить, да, ну… Ну так, если объективно, ну, Владис мы как бы видим, да, остальные компании пока, ну, не замечаем, да, объективно они не сказываются у нас никак. Что? Ну, у нас есть некая комплексная услуга, да, которая у нас сегодня стоит там 17 тысяч рублей для покупателя, да, ну, там просто есть много параметров, если интересно, я отдельно потом скажу, что мы туда включаем. Ну, в двух словах, да, мы сюда в эту дополнительную услугу сейчас включили это получение преференции по ипотеке, получение преференции по страховке, три года юридического сопровождения после совершения сделки, да, и так как компания застрахована, да, то есть если в случае будет, если будет признано, что в случае, то есть вина, потеря права собственности произошло по нашей вине, наша страховая компания вернет до 5 миллионов рублей. Ну, то есть вот мы туда это в комплекс так создали, да, смотрим, может быть, будем делить или добавлять как-то, ну, вот таким образом. Все, спасибо большое. Большое.